സ്വർഗീയ ശബ്ദത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ കുഷ്ഠം വിട്ടുമാറി അവന് ശുദ്ധി വന്നു കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ കൂടെ കൂടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിലൊന്നാണിതെങ്കിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അതിന് ഫലപ്രദമായി ചികിത്സ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല രോഗം ബാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് രോഗം വരുന്നത് തടയാനുള്ള ഏക മാർഗം രോഗബാധയുള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് നിമിത്തം എത്രമാത്രം കഷ്ടതകളും വേദനയുമാണ് ഈ രോഗം ഉളവാക്കിയിരുന്നതെന്നോ രോഗബാധിതരായവർ പ്രാരംഭ സമയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറച്ചു വച്ചിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു രാജാവ് പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയം ഒരു വലിയ രക്തക്കല്ലും തൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ധരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായ ബാഹ്യ ലക്ഷണം ആളുകളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ബൈബിളിൽ കുഷ്ഠരോഗം പാപത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അകറ്റുന്ന പാപത്തിന് സ്വയം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനേകരും അവരുടെ പാപം മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവം അത് മുഴുവനായി അറിയുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന കുഷ്ഠരോഗി ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അവൻ തൻ്റെ രോഗം മറച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല പകരം സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏക വ്യക്തിയായ ദൈവപുത്രനോട് അവൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക വ്യക്തി യേശു മാത്രമാണ് പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറ്റം അവനോട് ഏറ്റുപറയണം തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും എന്ന് സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആകയാൽ പാപം എന്ന കുഷ്ഠം നമ്മെ പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മെ മറച്ച് നിർത്തുകയാണോ ഇപ്പോൾ എന്ന് നാം സ്വയമായി ചിന്തിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നല്ല തുടക്കത്തിനായി ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ ബിജു ഡൊമിനിക്ക്